ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബി ശ്രീഭാമ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ അന്നപഥത്തിലൂടെ ത്രൂ ദ എലമെന്ററി കനാൽ എന്നൊരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ലൈവും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് കണ്ട് 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 വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇട മക്കളെ അപ്പൊ ഏതാണ് ആ ടോപ്പിക് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മിസ് പറയാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു അന്ന പഥത്തിലൂടെ ഫുഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യനാണ് മക്കളെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആവാൻ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ മിസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ എനർജി ഭയങ്കര ലോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേ സമയത്ത് മിസ് ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി തരുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഊർജം തരുന്നത് ആരാണ് ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ ഫുഡിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അമ്മമാർ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്തും അവർ പറയാ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന മക്കളെ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ ഇട മക്കളെ യെസ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കഴിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഇത്രയും ന്യൂട്രീഷൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡും നമ്മൾ കഴിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് അതേപോലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത ഫുഡ് വേണം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മിസ് പറയാണേ അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടി വേറെ ആർക്കും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അമീബയുടെ കേസ് അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അമീബേന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അമീബേന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയില്ലേ ഒരു ഏകഘോഷ ജീവിയാണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മുടെ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അമീബയ്ക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടോടോ മക്കളെ നോ ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഏത് ഷേപ്പിലും ഇഷ്ടം പോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ആളാണ് നമ്മുടെ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അമീബയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയോ പാവം നമ്മുടെ അമീബയ്ക്ക് കുറച്ച് ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടിക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അമീബയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് വാട്ടർ വെക്യൂളും അതേപോലെ യൂറോയിഡ് ഫുഡ് വാക്യൂളും സ്വീഡോ പോഡിയം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അമീബയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഈ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണേലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അമീബയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഏത് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാലും ആരും ഒന്നും പറയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്വീഡോ പോഡിയ പറയുന്ന ആള് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഈ സ്വീഡോ പോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീഡോ പോഡിയ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കബഡ പാത എന്നാ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ആ കബഡ പാദം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ അമീബ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് കബഡ പാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമീബയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻസ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രീ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അമീബ അല്ലെ അമീബയുടെ അടുത്തോട്ട് ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഖാന വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമീബ നൈസ് ആയിട്ട് കാലിന്റെ ആ പസ്വീഡോ പൊടിയുടെ ആ പാകം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കി അല്ലെ മടക്കി 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 ന
എങ്ങനെയാണ് പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻസ് അവർ ഏത് സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ആഹാര സ്വീകരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫുഡ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കും ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ പോയിക്കോട്ടെ വേറെ വീടുകളിൽ പോലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് അല്ലെ അതേപോലെ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കേസിൽ രണ്ടെന്താണ് ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയ ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡൈജഷൻ അഥവാ ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ദഹനം വലിയ വലിയ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കട്ട് 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 സ്മോൾ പീസസ് ആക്കി ചെറു ചെറിയ പീസുകൾ ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദഹിച്ച ആഹാരം ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മള് പീസ് ആക്കി അവിടെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ആകിരണം ചെയ്യണം അല്ലെ അതിനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ ആകിരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് മക്കളെ പിന്നെ ഏതാ പ്രോസസ് ആ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങളെ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിനെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം അഥവാ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വീകരിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബോഡിയിലോട്ട് ഒരു ഭാഗമാക്കി അവരങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അസിമുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുറന്തള്ളണം അതിനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് എക്സ്ക്രൂഷൻ അഥവാ വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഇൻജക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താ ഡൈജഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫാക്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ആ ഡ്രോക്ക് ഡൗൺ ഇറ്റ് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇസ് ബീങ് റിസീവ് ടു ദ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റിസീവ് ചെയ്തു അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അസിമുലേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി ആ ഫുഡ് അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് ദ ബൈ പ്രൊഡക്ട് മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വിച്ച് ആർ നോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ബോഡി ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഇസ് കോൾ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇത്രയും പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ അമീബയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എലബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ആദ്യം ഇൻജക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മിസ് പറയട്ടെ ഇതാ ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ആരോ പറയാണ് ഇതാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഡി എ എ പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇഡ്ലി എന്ന് ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഫോർ എന്താണ് ഐ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ ഐ ഫോർ ഇൻജക്ഷൻ ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഡൈജഷൻ അതേപോലെ എ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് അടുത്ത എ ഫോർ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇ ലാസ്റ്റ് ഇഡ്ലിയിലെ ഇ എന്താ വരുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ആഹാരം അവർ സ്വീകരിച്ചു ദഹനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അവർ ആകിരണം ചെയ്തു സ്വാംശീകരിച്ചു വേണ്ടതെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ചു വിസർജനം ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ദാ ഇതാ ഇഡ്ലി അതാ ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതാ ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാടാ മക്കളെ അതുവരേക്